അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ നോമ്പും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല രണ്ടു തരം ചായക്കടി അതൊന്ന് കായ്പോളയും പിന്നെ അതുപോലെ പെട്ടിപ്പത്തിലും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രിക്ക് ആസ്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം ഒറോട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് തോറ ഒന്നാമത് ചൂട് കാരണം വെറൈറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മനസ്സും വരുന്നില്ല അടുക്കളയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും വാഷിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും അടുക്കളയിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പം പെട്രോളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും രാവിലെ അടുക്കളയിൽ ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ മുളകിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതിനിടയിൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ആൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം പുറത്ത് പോകണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്ന് ഒറോട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ഇഷ്ടം ഒറോട്ടിയും അപ്പം ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് കഴുകിയെടുത്ത് വെക്കും ഉപ്പും വിനീഗർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കുരട്ടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇറച്ചി പീസ് വേറെന്നെയും ഈ എല്ലാം കൊട്ടുള്ള പീസ് വേറെന്നെയും ആക്കി വെക്കും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് തനിയരച്ചി മാത്രം എല്ലാം കൊട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത പീസ് വേറെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും അത് വേറെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്കും കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൊട്ടോടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കും അപ്പം ഇതാ ഒറോട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുഴുങ്ങലരി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാഷ്യൂവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇഷ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്നില്ല അതിന് പകരം കാഷ്യൂവും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാ പെട്ടിപ്പത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട അവിടെ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെട്ടിപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് പോയാലൊന്നും ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അരി അരച്ച് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരി കഴുകാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അരി ആരൊക്കെയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അരി നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് കുതിർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓറോട്ടീൻ്റെ അരി പുഴുങ്ങലരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അത് ഒരു നല്ല തിളച്ച് വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ചൂട് ആറി വരുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും അത് എന്നിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകുമ്പം എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടൊരു മൂന്ന് നാല് തവണ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം മിക്സിയിലാണ് ഇറക്കുന്നത് മിക്സിയിലല്ല ഗ്രൈൻഡറിലാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അമ്മിമ്മെന്നൊക്കെ പണ്ട് അരക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയും ഗ്രൈൻഡറും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക എന്താ പറയുക മിക്സി മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഈ അരി അരയാൻ കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ലൂസ് ആക്കേണ്ട ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിടിയൊക്കെ അരി മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസിൻ്റെ കുറച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരക്കുമ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നല്ല തരിതരി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പം പൊടിയുപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം പൊടിയുപ്പും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അരി അരക്കുന്നതിൽ തങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ പുഴുങ്ങലരി എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കുക ചെയ്യാറ് അതെല്ലാം
എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയാലും കുക്കറിലാക്കിയാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് വന്നോളും ഉള്ളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ഉള്ളി ഒരു ഒന്നര ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ആണ് ഇഷ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക മുളക് പൊടി എന്തായാലും എടുക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് എരിവിന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ഗരം മസാല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇഷ്ടമായതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് അതും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വാടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയും ഞാനൊരു വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് വെന്തിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആവട്ടെ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ വേവുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അതും ഇതിൽ കടന്നിട്ടങ്ങ് വെന്തോളും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ചിക്കനും ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ വേവുന്ന കണക്കിനുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കനിനും എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ വേവുന്ന സമയത്തേക്ക് പെട്ടിപ്പത്തിലിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മൈദയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്സിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാറ് അതല്ല ആട്ട വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുഴച്ചെടുക്കുക ഗോതമ്പും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാവ് ഇപ്പം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഴച്ച പാടെ നമ്മൾ പരത്തി ചുടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പെട്ടിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ കായ്പോളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കായ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗീൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം അടിപൊളി മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യം വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ കായ്പോളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉടച്ചെടുക്കില്ല പൊരിച്ചിട്ട് നല്ല മണിമണിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കായ്പോളയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും പഴം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും കായ ആ മുട്ടയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ക്രഷ് ചെയ്ത കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മുട്ടയായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അത് അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം പെട്ടിപ്പത്തിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് പരത്തിയെടു
സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വേറൊന്നും കൂടെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നാല് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുമ്പം ഉള്ളിൽ എയർ കിടക്കാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഒരേ സൈസിലും കട്ടായി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൻ എൻ്റെ മോക്കും അത് ചെയ്യണം എന്നൊരിത് അപ്പം പിന്നെ അവൾ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണമല്ലോ എല്ലാം അങ്ങനെ നാല് പൊട്ടിപ്പത്തിന് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരേ സൈസായിട്ട് തന്നെ കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടിപ്പത്തിൽ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് കായ്പോളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുട്ട സാധാരണ കായ്പോളൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല മുട്ടയും മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പൊരിച്ച കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുക അതൊരു പോളച്ചമ്പിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോളയാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ആ മുട്ടൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു മണം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പോളയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ പോള എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള പോളയൊക്കെ അല്ലേ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കായ്പോളൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പോളച്ചമ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തത് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളടുത്ത് ഏതാണോ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലവ് ഷേപ്പാണുള്ളത് അത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണ നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ ആകുമ്പം എന്താ പറയുക അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നല്ല ഇതിൽ തന്നെ നിന്നോളും ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നോളും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് വൈസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കുറച്ച് മാറ്റേണ്ടതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പോളച്ചമ്പിൽ അപ്പാടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോളയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കാണാനും ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും തിന്നുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ കൂട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഷ്യും കൂടെ അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടോ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടിഭാഗം ഒന്ന് ആറി വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചൂട് കൂടിപ്പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ചെറിയൊരു മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തളികയോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് ആറി വരും രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ആറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു ഇതിൽ
ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റോട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊങ്ങി വരുന്ന ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം പൊങ്ങി വരൂല പുട്ടായാലും മര്യാദക്കൊന്ന് പുട്ട് ഊറ്റിന്നങ്ങ് വിട്ട് വരൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒറോട്ടിയോ ചപ്പാത്തിയോ ഒക്കെ ആകുമ്പം പൊങ്ങി വരൂല അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുവിധം യൂട്യൂബേഴ്സ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അധികം അങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ഒറോട്ടി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ വെള്ളാപ്പമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് വരും പക്ഷെ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയില്ല ക്യാമറ കാണുന്നത് കൊണ്ടോന്നറിയില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് പൊങ്ങി വരുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പം അതുവരെ പൊങ്ങി വന്ന ഒറോട്ടികളൊന്നും പിന്നെ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒറോട്ടി ചുട്ടെടുത്തു ഇനി പിന്നെ ഇഷ്ടമാക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടം ലാസ്റ്റ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊളിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ഇഷ്ടിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്യു ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പം വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇഷ്ടിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ട് ബീഫിൻ്റെതായാലും ചിക്കൻ്റെതായാലും ഇഷ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് അങ്ങിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പം തേങ്ങയും കാശിയും കൂടെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു കളറും ആണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആണ് ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉണ്ടാവും കാശിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയല്ലേ അപ്പോൾ തേങ്ങ പാലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരുപാടങ്ങ് തിളക്കണ്ട ചൂടായാൽ ഓഫാക്കിയാൽ മതി തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഞാൻ എന്തായാലും ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ആക്കുള്ളൂ ആറേ നാൽപ്പതിനല്ലേ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴം ജ്യൂസാണ് സാധാരണ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നേന്ത്രപ്പഴം ഒരുപാടങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട എന്തായാലും അത് തിന്നാൻ ആരും മെനക്കെടൂല അപ്പോൾ അത് കളയണ്ട അത് ഇതേപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സാധാരണ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സിൻ്റെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടയായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കിയ പാലെടുക്കുക അതിന് പകരം ഐസ് ക്യൂബ്സും പാൽപ്പൊടിയും ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴം ജ്യൂസ് റെഡിയായി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണിത് പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പം ആരും ഇത് മിസ്സ് ചെയ്യണ്ട പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര തിക്നെസ് വേണമെന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് വലിച്ചു കുടിക്കാൻ കണക്കിനുള്ള ആ ഒരു ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാടങ്ങ് തിക്നെസ് ആക്കിയിട്ടില